Hi everyone. Today let's start with the topic PLC system. PLC system consists of central processing unit, um, memory unit, input module, output module, and a power supply block. These are the major blocks in a PLC system. So let's start with input module. Input module connect the input terminal to the rest of the system. अरे इधर नमला plan to PLC इन तमिले कनेक्ट है ना दे ये दान में चाहिए ना इनपुट मॉड्यूल आना अब हम प्लांट ले ला सेंसर्स ना सिग्नल्स रिसीव ये द PLC ले के पास है ना दे ये दान है इनपुट मॉड्यूल आना प्रोसेसर ले के पास है ना दे अब हम इनपुट मॉड्यूल डिटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम सेंसर्स एंड देन इट कन्वर्ट दैट सिग्नल सिग्नल ने इवड़ ने सेंसर्स ने रिसीव ये द सिग्नल्स ना एक वोल्टेज लेवल लेक कन्वर्टी अदा ये द मतलब प्रोसेसर ने ऐसी आम पटना वोल्टेज लेवल लेक आ सिग्नल ना कन्वर्टी सो फर्स्ट इनपुट इनपुट मॉड्यूल का मेन फर्स्ट फंक्शन ना नहीं ना अदा ना सिग्नल ने डिक्टेटिया प्लांट साइड ने ला सिग्नल्स it uh, send a signal to the PLC input indicator. That is the PLC input indicator like a signal na pass in. That is the signal. We input module kore terminals and input terminals. Now, the input terminals lana, we signal receive the signal. That is PLC commands. Now, so, that is the input module and signal send the PLC input indicator like send the अपन PLC के प्रोसेसर ले मंच लाओ, ये ये दी इनपुट टर्मिनल लाना हमारा सिग्नल ले रिसीव ये दी रीकन्द। सो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ इनपुट मॉड्यूल। सो नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम निदले निगल काना बेटो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ले मेन आई टे रंड पार्ट आना प्रोसेसर अते पोले मेमोरी। � so, अपन इधर एक प्रोसेसर पार्ट हो उन्हें अतः ये बोले मेमोरी पार्ट हो उन्हें। अपन प्रोसेसर ला अंदर चाहिए ना चाहिए ना प्रोसेसर एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम इनपुट डाटा फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस सेंसिंग डिवाइसेस ने ला डाटा एक्सेप्टी। अंदर तादेना एक्सेक्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम अरे प्रोग्राम ने इंसर्ट किया ना हमारे इंदर ना यूजर राइट ये दरी के ना प्रोग्राम है अदने इंसर्ट किया था अदे प्रोग्राम एक्सेक्यूट ये दरी शेषम अदने करस्पोंडिंग आई टा आउटपुट अदने एप्रोप्रिएट लाइट लोर आउटपुट आउटपुट मॉड्यूल लेके सेंडी अब इंदर ना प्रोसेसर इंडे फंक्शन बन हमारे इनपुट output module लेक्क अधिन्ट corresponding आइटल data अले corresponding output signal send एएनु एनी नम्मल इवड़ यूसे एन्न memory नुर एन्न non-volatile memory आण सो अन्द non-volatile memory इन्न प्रत्येक नम्मल power loss the program will not be lost if the power is removed अधिन power remove एधि ट्रिन्ड एंगल कुडि नम्मक program अधे बोलते न अवडे एंडा अधिन program loss एएला सो memory एल्लम पास एन सिग्नल्स एल्लम ए द सिग्नल्स साना डिजिटल सिग्नल्स साना पार डिजिटल सिग्नल्स इन्हें पाथ ने पराय ना वो एक फ्लो आदेश नो रहेगा थ्रू बसस बसस लोड़े आना सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स से पास है ना अपन इवड़ा सीपीयू लो मेन आईटी यूज़ ये ना बसस ऐ द क्या नो चीज़ ने डाटा बस अदा ये सेंडिंग डाटा सेंड या मंडी इट एलिमेंट्स तमिल डाटा सेंड या मंडी तमिल अंदर यूज़ ये ना डाटा बस यूज़ ये ना अदा ये पहले एड्रेस बस एड्रेस बस अंदर ना प्रोसेस अल्ला तम एलिमेंट्स अंगूठे गोटे कम्युनिकेट या मण्डी टे नम्मले यूज़ आधा ये एड्रेस सेंडी एंड यूज़ इन दाना एड्रेस बस नेक्स्ट कंट्रोल बस इट इस यूज़ टू फॉर सिग्नल रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल एक्शन आधा ये द टू सेंड सिग्नल रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल एक्शंस � Next, Output Module. अब निगे किदले काणा बेट्टुम, Output Module, CPU न, sorry, Output Module, sorry,
അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിന് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സി പി എൽ സിനെ പ്ലാൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ കുറേ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബാങ്ക് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെർമിനൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് സോൾനോയിഡേഴ്സ് മോട്ടോ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്ലാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽസ് സോ ഈ ഡിവൈസസും ആയിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി എൽ സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ സോ റോൾ ഓഫ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രം പി എൽ സി സി പി യു ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ക്യാൻ യൂസ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് സോൾനോയിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സിഗ്നൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ പി എൽ സി എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സിഗ്നൽസിനെ ആസ് ഈ സിഗ്നൽസിനെ ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഈ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിന് ഔട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്നൽസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എന്താ ഒരു പ്ലാൻ സൈഡിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലെവലും വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലെവലാണ് സോ നമ്മൾ പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൂടി കൊടുക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പി എൽ സി സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും സോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഐ ഐസൊലേഷൻ പാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിലും ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിലും രണ്ട് സെക്ഷനിലും എന്തുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ലൈറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻ അതായത് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പണൻസിൽ ഒരു കോമ്പണൻ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ഫോമിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഐസൊലേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഈ പ്ലാൻ സൈഡിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പി എൽ സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റേഴ്സിലും ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസസ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി എൽ സി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോ പുതുതായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ട്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പി എസ് പി സി അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ പി എൽ സിനെയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ സീരിയൽ ഓർ പ പാരലൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വഴിയാണ് സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സോറി സീരിയൽ ഓർ പാരലൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വഴി ഈ പി എൽ സിയും പി എൽ സിയും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ പി എൽ സി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ പി എൽ സി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈക്ലിംഗ് ടൈം മോണിറ്റർ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ്
അതിലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ സോ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഡാറ്റാനെ റീഡ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രോഗ്രാം യൂസർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു ദെൻ ഫൈനലി നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റേനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്സ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഏതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റിസൾട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അത് അപ്പം അല്ല ഓൾ എല്ലാ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റൺ പി എൽ സി റൺ മോഡിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദിസ് അബൌട്ട് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് പി എൽ സി വേഴ്സസ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ നമുക്കറിയാം പി എസ് സി അധികവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡീസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് പി എൽ സി അധികവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി പ്രോഗ്രാമിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം പി എൽ സി പെട്ടെന്ന് പ്രോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് പി എൽ സി ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലാഡർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലാഡർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് പി എൽ സിയിൽ പക്ഷേ പി എസ് സിയിൽ എന്താ പറയുക സൈമണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് റൺ ചെയ്യാനും അതൊക്കെ പറ്റും ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു പി എൽ സി പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ഇല്ല പി എൽ സിക്ക് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇല്ല മോണിറ്റർ ഇല്ല ഓർ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഇതൊന്നും പി എൽ സിക്ക് ഇല്ല ബട്ട് പി സി ഹാസ് പി സിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് ഉണ്ട് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ദൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്സ് ആൻഡ് ടെർമിനൽസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് പി എൽ സിക്ക് കമ്മ്യൂണി കുറേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്സ് ഉണ്ട് കുറേ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പി എൽ സിക്ക് പി സിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് അതെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് പോർട്സും ലിമിറ്റഡ് ടെർമിനൽസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സോ ദിസ് ഇസ് അപ്പം ഇതാണ് പി എൽ സി വേഴ്സസ് പി സി അപ്പം പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി സി മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഈസിലി ഈസി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എൽ സിയിൽ പിന്നെ പി എൽ സി പി സിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു പി എൽ സി പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഈസിയാണ് പി എൽ സിയിൽ പിന്നെ അതേപോലെ കീബോർഡ് സി ഡി ഡ്രൈവ് മോണിറ്റർ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് അതൊന്നും പി എൽ സിയിലില്ല ബട്ട് പി സി ഹാസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് Uh, it has a plc has communication ports terminal po- uh, terminals for input and put device pcs have only limited ports and terminals so this idana main aitla plc and pc nammela comparison so that's all for today thank you